material science first four units important questions what explanation is chanu meek kavalante playlist lo untayi chudandi fifth unit lo important questions what explanation cheptanu first question 10 marks important anamata different types of dielectric materials ante different types of dielectric materials em em untayi ante active dielectrics passive dielectrics untayi anamata ee passive dielectrics lo malli three untayi anamata so solid insoluting liquid insoluting gases insoluting materials ani so వీటిలో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఇది టెన్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఈ ఫోర్త్ది టెన్ మార్క్స్కి ప్లస్ ఫైవ్ మార్క్స్కి రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగితే ఒకటే ఇస్తాడు అదే టెన్ మార్క్స్ కడిగితే ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అని అడుగుతాడు లేకపోతే ఫైజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అని అడుగుతాడు ఈ రెండు కలిపి అడిగితే టెన్ మార్క్స్ కడుగుతాడు లేకపోతే ఇది ఒకటి అడిగితే ఫైవ్ మార్క్స్కి లేదా ఇది ఒకటి అడిగితే ఫైవ్ మార్క్స్కి సో ఇవి రెండు టెన్ మార్క్స్కి ఫైవ్ మార్క్స్కి రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇవి రెండు ఇక్కడ సిక్స్త్ది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఈ థర్డ్ది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ యూనిట్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈ మూడు షార్ట్ ఆన్సర్స్కు ఈ థర్డ్ది ఈ సిక్స్త్ది ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట వీటిలో కన్ఫామ్గా ఒక టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి రోజు డ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ గురించి చెప్తాను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అంటే వివిధ రకాల విద్యుత్ వాహక పదార్థాల గురించి వివరించండి అని అర్థం అనమాట సో డై ఎలక్ట్రిక్స్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ బౌండెడ్ విత్ న్యూక్లియర్స్ అంటే విద్యుత్ వాహకములు ఉచిత ఎలక్ట్రాన్లు లేవు ఇవి కేంద్రంతో బలంగా కట్టుబడి ఉంటాయి అని అర్థం సో ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటి గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ మైకా ఎక్స్ట్రా అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఏమేంటి యాక్టివ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ ప్యాసివ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ సో యాక్టివ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ అంటే యాక్టివ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ టు జనరేట్ యాంప్లిఫైలేటర్ అండ్ కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ దీస్ కెన్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే యాక్టివ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ అనేది యాంప్లిఫై బై మాడ్యులేటర్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ను మార్చడానికి అవలంబించగల పదార్థాలు ఇవి విద్యుత్ శక్తిని నిల్వ చేయగలవు అని అర్థం సో ప్యాసివ్ డైలక్ట్రిక్స్లో దీన్ని ప్యాసివ్ డైలక్ట్రిక్స్ని ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ అని కూడా అంటాను సో ఫస్ట్ది ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ ద అబ్స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫాల్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సాలిడ్ ఇన్సులేటింగ్ లిక్విడ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ గ్యాసెస్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ సాలిడ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్ ఫైవ్ ఉంటాయి సో సిరమిక్స్ మైకా పీవీసీ మెటీరియల్స్ రబ్బర్ అప్ స్టెప్స్ సాలిడ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్లో ఫస్ట్ ఇది సిరమిక్ సిరమిక్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మిక్సింగ్ ఫైనల్లీ గ్రూప్డ్ క్రే అండ్ మెటామ్ ఆక్సైడ్ విత్ వాటర్ జస్ట్ సఫిషియంట్ టు మేక్ ఏ పేస్ట్ విత్ విచ్ ఈజ్ షేప్డ్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మొత్తంగా రుబ్బిన బంకమట్టి మరియు మెటల్ ఆక్సైడ్ను నీటితో కలపడం ద్వారా సిరమిక్స్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు అవసరాలకు అనుగుణంగా పేస్టును తయారు చేయడానికి సరిపోతుంది దిస్ మౌల్డ్ ఈజ్ ఫైనల్లీ డ్రైడ్ అండ్ ఫైడ్ ఎట్ టెంపరేచర్ బిట్వీన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటే ఈ అచ్చు చివరకు ఎండబెట్టి పన్నెండు వందల నుండి పదిహేడు వందల ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కాల్చబడుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ లైన్ ఇన్సులేటర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బుషింగ్ పైన్స్ స్విచెస్ ఫ్లాక్స్ ఫ్యూజ్ హోల్డర్స్ అండ్ జాకెట్స్ను అంటే ఇది ఇన్సులేటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను బుషింగ్ పిన్స్ స్విచ్ ఫ్లాక్స్ ఫ్యూజ్ హోల్డర్ మరియు జాక్ హోల్డర్ అండ్ జాకెట్స్ హోల్డర్స్ మరియు జాకెట్ను ఉపయోగించబడుతుంది మైకా మైకా ఈజ్ ద మినరల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సిలికేట్ అల్యూమినియం విత్ సిలికేట్స్ ద సో సోడా పొటాషియం అండ్ మ్యాగ్నీషియం అంటే మైకా అనేది సోడా పొటాషియం అండ్ మెగ్నీషియా యొక్క సిలికేట్లతో అల్యూమినియం యొక్క సిలికేట్ యొక్క ఖనిజాల సమ్మేళనం ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ మైకా పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇన్సొల్యూషన్ అడ్మేచర్ అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఐరన్ మైకా పేపర్లో ఉపయోగించబడుతుంది దీన్ని అడ్మేచర్ కోసం ఇన్సులేషన్గా ఉపయోగిస్తారు పీవీసీ పీవీసీ అంటే పోలివినైల్ క్లోరైడ్ అని అర్థం సో వెన్ వెసిల్టీన్ అండ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఆర్ కంబైన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఎట్ టెంపరేచర్ డీన్ సెంటిగ్రేట్ పాలిమినైట్ క్లోరైడ్ రైజిన్ ఈజ్ ఫామ్డ్ అంటే
అంటే ఇది వైర్లు మరియు కేబుల్స్ యొక్క ఇన్సులేషన్ లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది రబ్బర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ థిక్ వైర్ క్యారింగ్ ఐ కరెంట్ హాట్ రబ్బర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ హౌసింగ్ అంటే ఇది అధిక కరెంటు మోసే మందపాటి తీగ యొక్క ఇన్సొల్యూషన్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది హాట్ రబ్బర్ ప్యానల్ బోర్డ్ నిల్వ బ్యాటరీ హౌసింగ్ లో ఉపయోగిస్తారు అప్ స్టెప్స్ ఇట్ ఈస్ నాచురల్లీ అక్కరి మినరల్ మెటీరియల్ ఇది సహజంగా లభించే ఖనిజ పదార్థం హ్యాస్ హై డై ఎలక్ట్రిక్ లాస్ అండ్ లో డై ఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఇది విద్యుత్ వాహకం నష్టం మరియు తక్కువ విద్యుత్ వాహక బలాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్వైయింగ్ వైర్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ డివైస్ ఓవెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ ఎలక్ట్రిక్ ఓవెన్స్ లో కూడా ఇది యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇది సాలిడ్ ఇది సాలిడ్ ఇన్సొల్యూటింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట లిక్విడ్ ఇన్సొల్యూటింగ్ మెటీరియల్స్ దిస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టూ త్రీ గ్రూప్స్ వన్ ఈస్ మినరల్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్ సింథటిక్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్స్ ఫస్ట్ మినరల్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్స్ దీస్ ఆయిల్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ క్యూరైట్ పెట్రోలియం బైస్టిల్యూషన్ అండ్ హ్యావ్ హై ఆక్సైడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ నూనెలు ముడి పెట్రోల్ నుండి స్వేదనం ద్వారా పొందబడతాయి మరియు అధిక ఆక్సీకరణ నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి అని అర్థం దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ యూజ్ చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో పాసిటర్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట మినరల్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్స్ని సో నెక్స్ట్ సింథటిక్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్ దీస్ ఆయిల్స్ ఆర్ వెరీ చీప్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫార్మబుల్ అంటే ఈ నూనెలు చాలా చౌకగా ఉంటాయి మరియు వన్ మంట లేనివి డ్యూ టు లాంగర్ లైఫ్ దీస్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ పొలెంట్ అండ్ ఇన్సొల్యూట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల ఈ నూనెలు హెచ్వి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో శీతలీకరణంగా మరియు ఇన్సొల్యూటర్గా ఉపయోగించబడతాయి నవ్య డేస్ సింథటిక్స్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బికేమ్ బికాస్ వెరీ మచ్ రిస్టెంట్ టు ఫైర్ హాట్ జాట్స్ అంటే ఈ రోజులో సింథటిక్ నూనెలు ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి ఎందుకంటే అగ్ని ప్రమాదాలు చాలా చాలా నిరోధకతగా ఉంది అని అర్థం సో డిసల్యూస్ ఇన్సొల్యూటింగ్ ఆయిల్ నేను సిలికాన్ లిక్విడ్స్ ఆర్ హ్యావ్ స్టెబిలిటీ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఆర్ కాస్ట్లీ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ హెచ్వి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే అంటే సిలికాన్ ద్రవాలు టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వరకు స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి మరియు ఖరీదైనవి ఇవి హెచ్వి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉపయోగిస్తారు ఎగ్జాంపుల్ వెజిటబుల్స్ ఆయిల్ అండ్ సిలికాన్ లిక్విడ్స్ ఇది లిక్విడ్ ఇన్సొల్యూటింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట గ్యాసెస్ ఇన్సొల్యూటింగ్ మెటీరియల్స్ ఎయిర్ నైట్రోజన్ రిమైనింగ్ టూ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఎయిర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్సొల్యూషన్ బిట్వీన్ ద టూ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైన్స్ ద డై ఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెన్స్ ఆర్ ఎయిర్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ప్రెషర్ అంటే ఇది అధిక వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క రెండు కండక్టర్ల మధ్య ఇన్సులేషన్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది నైట్రోజన్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ డైటరైజేషన్ ఇన్ ఆయిల్స్ ఫీల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నైట్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీప్లేస్ ఆక్సిడైజింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇది ఆక్సీకరణను నిరోధిస్తుంది మరియు క్షీణితా రేటును తగ్గిస్తుంది నూనెలో నింపిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ నైట్రోజన్ ఆక్సీకరణ దాపరణాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది ఇంటర్ గ్యాస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ట్యూబ్స్ అండ్ డిచార్జ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ఇన్సొల్యూటర్స్ అంటే ఇంటర్ వాయువులను విద్యుత్ గొట్టాలు మరియు డిచార్జ్ ట్యూబ్ ట్యూబుల్లో అవా వాహకాలుగా ఉపయోగిస్తారు సల్ఫర్ ఎగ్జా ఫ్లోరైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై బ్యూరింగ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ ఫ్లోరిన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఫ్లోరిన్ వాతావరణంలో సల్ఫర్ కాల్చడం ద్వారా సల్ఫర్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది ఇట్ హ్యాస్ సప్రైజ్ కూలింగ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇది ఉన్నతమైన శీతీకరణ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ డై ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ అంటే ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్లో ఉపయోగించబడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ డే గ్రాఫ్ జనరేటర్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అంటే ఇది అందే గ్రా గ్రాఫిట్ జనరేటర్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇది గ్యాసెస్ ఇన్సొల్యూటింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని టాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి రిమైనింగ్ క్లాస్లో ఇవి టూ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ సో ఈ టూ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను